Ողջույն հարգելի ու կնդիրներ հանային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք մոր և մանկանանկյուն հաղորդման շրջանակներում և մոտակակ հարասունրոպեների ընթացքում ինչպես միշտ կաշխատեմ ես լրագրող լուսի Քոչարյանս և կզրուցենք վրանսիական հոգեվելուծական դպրոցի հոգեթերապևտ մանկական հոգեբան բանալի ընտանիքի կենտրոնի հիմնադիր նայնե իսրայելյանի հետ բայց ձեզ տիկին իսրայելյան լսում եք իմ ձայնը ժայնագրությունները ձայնագրությունները եվս կտեղադրվեն այդ կայքում, մոր եվ մանկան անկյուն բաժնում։ Դիկին Իսրայելյան այսօր խոսենք մի ընդհանուր հարցի շուրջ, որի վերաբերյալ շատ հաճախ ենք հարց էր ստանում այս որերին, երբ բոլորս մի տեսակ հոգեբանական ճնշված, ճկնաժամային կայլի ասել, դեպրեսիվ չեմ ուզում ասել, բայց ինչու ինչպես բոլոր մասնագետնելն են պնդում։ Եվ ահա այս ճկնաժամային օրերին շատ հարցեր ստացանք հատկապես ճկնաժամային տարիքում գտնվող երեխաների, փոքր, դերահաս, ահա այս տարիքային սեգմենտների վերաբերյալ։ Այսօր փորձենք մանրակրկիտ հասկանալի վերջու այդ, որ ասում են գրիզիսային տարիք է, ճկնաժամ է, երեխան, նորմալ է, մամաներին են հուսադրում ինչ-որ կերբ փորձելով հիշեցնել, որ բոլոր երեխաներն գոյություն ունեն, թե հնարավոր է, որնակ խուսապել դրանցից, ունդ հանրապես ինչ կայլ է անել։ Հետեղ մասնավոր հարցեր էլ ունենք, բայց հել է ընդհանուրը մի հատ հասկանանք, հետո անցնենք մասնավորներին։ Շատ լավ, եկի կնդանապես որոշենք, որ ճկնաժամ ասածը, որը այսօր նաև մեր իրավիճակին ենք, ամբողջ երկրագնդիկ մաստավով ասում ենք ճկնաժամային վիճակ, ճկնաժամ, կարծեմ ես ասել եմ դա մեկ ամիս առաջ, որով ստացա այսպիսի պատասխան, դա հին հունարենից եկող բարր է, որի իմաստն է պոպոխությունը, հնի ավարդը և նորի սկիզբը։ Եվ այս դեպքում ճեքնաժամ կոչվածը, կարող ենք դիտարկել ոչ միայն որպես վատ Եվ իրավիճակի համար պաստոր են մենք ունենք այսպիսի վեր լուծություն, որը հենց այդպես են տեսնում ենք, մեզ մոտ ավարդվեց բորոշակի մի հարաբերությունների պուր և պետք է սկսի նոր բնության հետ, իրար հետ, աշխարի հետ, աշ� Ահա, իմ բացատրությունը տեսեք ինչպիսի պատասխան ստացավ ձեզանից, որ իհարկ է վախենալու չէ։ Եվ իրապես դա այդպես է։ Եվ վախենալու է այն դեպքում, երբ մենք չի գիտենք դա ինչ է, վախենալու է ա կարավարման համար, այդ էստեղ կարող է լինել չիմանալու առիթով կագնապ, բայց ոչ վախեր, ոչ վախերից հետո առաջացած կայուն, հոգեբանական վատ պաշպանություններ, որոնք մենք հետո անվանում ենք վոբյաններ։ Ամ � մի ժամանակա հատված է, որը եթե ճիշտ ենք ճանաչում, եթե հասկանում ենք, որ մի բան ավարդվեց մյուս բանը պետք է սկսվի և մի ար ժամանակ մենք այդ ժամանակի, այդ իրավիճակի մեջ ենք, երբ 
մեր զգացումների մտքի եւ բարքի նոր միասնություն մենք փնտրում այդ դեպքում մենք ավելի ուղղված կլինենք այդ դրական եզրակացության եւ փնտրելու մեր մեջ ուժ կարողություն հնարավորություն փնտրելու աշխատանքին եւ շատ ավելի քիչ կկարծենք որ շատ վատ եւ բախենալու բան է կատարվել մեզ հետ եւ պետք է դա վերաբերել մագանք դեպի երեխաների այդ ասածը եւ այս ցերնաշածները երեխաներին էլ կարող են վերաբերել օրինակ որ դա փոփոխություն է ավարտվում է մի բան սկսվում է մեկ ուրիշ բան դրա համար էլ երեխան հայտնվում է մի քիչ այդպես ճգնաժամային իրավիճակում հենց այդպես եւ դա բոլորիս համար եթե մենք հիմա վերլուծում ենք երեխային իսկ մենք բոլորս գալիս ենք երեխա լինելուց ուրեմն դա մեր բոլորին հատուկ առաջին ժամանակահատվածն է մեր կյանքում սկսվում է երկու տարեկանից կամ անց կամ անց ավելի արտահայտված 3-ից 6 նու ոչ է նաև 7 տարեկանը մինչ եւ դե պահում ենք այդ չափանիշները գուցե այսօրվա երեխաների համար մի փոքր կբերանայենք դա երբ է ավարտում 7-ում 8-ում թե ինչպես բայց ամեն դեպքում սա այն առաջին մեր մեկ ճանապարհ շատ փոքրիկ էակի ճանապարհ ավարտելու եւ երեխա ապագա մեծ մարդ ճանապարհ գնելու այդ ուն է եւ այս դեպքում պետք է հասկանանք որ եթե դա բոլորիս կյանքում առաջին անգամ տրվում է մեզ ուրեմն տրվում է որ մենք դա հասկանանք սովորենք հաղթահարել եւ հետո հետագա մեր կյանքում այդ հմտությունը թե ինչպես պետք է ավարտենք մեկ փուլ եւ սկսենք հաջորդ փուլը կարող անանք ճիշտ օկտագորցել որով հետեւ տեսեք բոլորիս կյանքում ավարտվում է մանկական հաստատությունը խաղային եւ սկսում է դպրոցը ավարտում է դպրոցը եւ սկսում է կամ աշխատանքը կամ հաջորդ ուսումը բուհում ավարտվում է այն ինքնակառուցման փուլը եւ սկսում է ամուսնությունից հետո ծնող լինելու փուլը Եվ այսպես մենք միշտ ունենում ենք որևէ ցե ճանապարի ավարտ եւ մյուս ճանապարի սկիզբ եւ եթե մենք սովորում ենք այդ կրիզիսային իրավիճակները ճանաչել տեսնել մեր դրական հնարավորությունները թե ինչպես պետք է կարողանանք այդ մեկ ճանապարից դեպի մյուս ճանապարը անցնել եւ ամենակարևորը ինչը այստեղից պետք է մեզ հետ տանենք եւ ինչ նոր բաներ պետք է ձևավորենք այդ ճանապարհին եթե դա կարողանում ենք մեզ համար որպես կառույց ձևավորել եւ քայլ արքայլ իրականացնել պարզ է որ սա մեզ համար ընդհանրապես հաղթահարման մի փուլ է իրենից ներկայացնում կամ հայտնաբերել ինչը պետք չէ նախորդ փուլից քարշ տալ հաջորդ փուլ հիմնականում մարդկանց եւ երեխաների խնդիրներն այդ տեղել են լինում երեխաները օրինակ փորձում են փոքր մնալ ինչ որ փոքրության մանկաշվաղ մանկական տարիքի գործողություններ պահպանել որը նյարդայնացում է ծնողներին սկսում են ասել դե արդեն մեծ ես արդեն մեծ ես էլքես չի կարելի պետք չի տգեղ է արդեն եւ այլն եւ այլն այնպես որ ոչ մեն տանել այլ նաեւ չտանելու բաները հայտնաբերել ձևավորելենք Այստեղ էլ մենք պետք է ճունենանք այդ իդեալիստական այսօրվա մոդայիկ բառով պերֆեկցիոնիստական մոտեցումը երեխային եւ կարծել որ մինչ նոր հմտությունը իր մոտ կամ նոր կարողությունը ավելի շուտ չդառավ կայուն հմտություն եւ չձևավորվեց որպես բնավորություն մենք չպետք է իրեն ասենք դու դա արդեն գիտես ոչ նա առաջին իսկ քայլերից երբ պետք է կարողանա այդ գիտելիքի մեջ հայտնվի եւ ձևավորի կարողություն սխալվելով ուղելով փնտրելով մեզ հետ միասին այ այդ փուլն է հենց կրիզիսային փուլ կոչված է երբ երեխան մեզ հետ իրեն փնտրում է եւ դրա համար է այդ տարիքային սահմանը բավականին մեծ է երեխաների մոտ սկսվում է երկու սուկեսից 
օրորի կամաց կամաց ամրանալով եւ պիկային համարվում են 5 եւ 6 տարեկանները եւ դեպի 8 տարեկանը պետք է մարի դա միշտ են այս տարիքները առանձնացած եղել տիկին իսրայելյան թե օրինակ առաջ սովետական ժամանակաշրջում կամ էլ ավելի առաջ ես գիտեմ որ դուք տարբեր փուլ եք ուսումնասիրում թե որ տարիքում որն է նորմա համարվել որն է ինչ որ փուլի սահմաններ վերին եւ ստորին համարվել մենք այսօր ունենք փոփոխություն թե պահպանվում է այդ երկուսու կեսից մինչև 5 տարեկանի նեգատիվիզմի կրիզիսային առաջին փուլի սահմանները թե հիշեք երբ մենք սկսեցինք մեր եթերները 4 տարի առաջ դեռ ես ավելի հստակ ասում եի հին չափանիշներով 60 մենք ավարտում ենք այսօր ես ասում եմ 7 ութում ենք մենք ավարտում պետք է ասեմ որ ինչպես որ դերահասությունն է մեզ մոտ 18-ից կարծում եմ արդեն շարժվել եւ դառել ինչպես որ մյուս երկրներում 20-21 այո այո այդպես էլ կարծում եմ եւ այդ փոքր երեխա տարիքի ավարտը մենք կարող ենք տեսնել ավելի ձգձգված եւ նաեւ դերահասության տարիքը կարող ենք տեսնել մի փոքր ավելի շուտ սկսվող այնպես որ այսօր այդ չափանիշները բավականին կարծում եմ ավելի մեծ ծավալով ենք ներկայացնում որ բոլոր խումբ երեխաները կարողանան ներգրավված լինեն այդ տարիքային փուլում բայց ասում ենք որ ամենա արտահայտվածը միևնույնը նույնը 5 6 տարեկանի սահմանն է երբ երեխան ով եմ ես ինչ եմ կարող ինչ չեմ կարող ինչ եմ ուզում ինչ չեմ ուզում այդ այս տարիքի փնտրտուտի եւ ինքնա ճանաչման փուլում է գտնվում նաեւ եթե վերցնենք տարբեր ազգերի տարբեր երկրների վերլուծությունը այս տարիքային ունենք հաստատումներ որ այս առաջին փուլը տարբեր երկրներում մշակութներում ժամանակներում իրենց մեկնաբանությունը եւ իրենց այսպես կարողություններն են տվել երեխաներին դե հիշատակենք շատ մեզ մոտ օկտագորտվող մեկ էսպիսի հաստատում դա արևելքի մինչև 5 տարեկան արևելքի նկատի ունեմ ճապոնական հա էսպես եւ այդ կողմի դաստիարակչական տրադիցիայով երբ ասում են մինչև 5 տարեկան երեխային պետք է թույլ տալ որ նա ամեն ինչ անի ուզում է եւ ես անպայման այստեղ ավելացնում եմ որ դա ասելով կե հիշենք որ իրենք շատ տրադիցիոն են որպես մշակույթ եւ այն ինչ ուզում է երեխան միևնույն նույնը մեծերով ապահովված սահմանների տրադիցիաների մեջ է եւ այո այդպես են կա երեխաները այս տարիքը պետք է օգտագործեն ինքնա ճանաչման համար այսինքն ինչ որ իմաստով նրանք ճիշտ են ուղակի սահմաններն են հարմարավետ լավ եւ չվնասող ապահովում մնացածը թողնում են երեխայի հայցողության այսպես ասած Եվ այստեղ եթե ավելի պարզեցնենք, ստացվում է որ այս կրիզիսային փուլեր կոչվածը դրանք հենց ինչ է ուզում եւ ինչ էլ չեմ ուզում, այ այս փուլի հոգեբանական խմորումներն են, հա, եւ խմորումներն են, որոնք պետք է բերեն իրենց համար այսպիսի որոշման, այն ինչ ես ուզում եի, երբ փոքր եի, 1 տարեկան է, 2 3, հիմա արդեն արժի, էլի այդ նույն չափի ուզեմ մեկ երկրորդը այն ինչ չի կարողանում արժի որ հիմա էլ չկարողանամ թե արդեն ես պետք է նաև ուրիշ բաներ ուզեմ ուրիշ բաներ կարողանամ անել եւ իրապես հենց սա է այդ ինքնաճանաչման կրիզիսային փուլը առաջին որը ուզում եմ անպայման շեշտել սա այսպես բանաձևի պես հիշեն ծնողները եթե այս փուլում մենք երեխային ճիշտ օգնում եմ իրեն ուզել չուզելը կարողանալ չկարողանալը սիրել չսիրելը լավ ու վատը հա ու չեն այսպիսի հակադրությունները բավականին ճանաչել եւ կարողանալ տիրապետել իրենց դերահաս տարիքում որը մենք համարում ենք բավականին դժվար եւ կոնֆլիկտային ամենաբարդ է այո բայց դա որպես երկրորդ կրիզիսային տարիք շատ հեշտ է անցնում եթե առաջինում երեխան դա կառուցել է իրեն մնում է գիտելիքով դա ավելացնել եւ շատ դժվար եթե առաջինում չի կառուցել եւ երկրորդում եւ գիտելիքով պետք է կարողանա աշխարհը ճանաչի եւ նաեւ դրա այսինքն կուտակված աշխատանք պետք է անի 
Եթե ուզում ենք տեղահասության տարիքը մի քիչ գոնե թե թե վանցնի, այսօր պետք է մտածել արդեն դրա մասին, այսօր պետք է ոգնել երեխային, ինչպես ինձ մոտ նշեցի, ուզելիք չուզելիքները, կարողանալու չկարողանալու սահմանները, ուզել չուզելունը, այս ամեն ինչը երեխայի մոտ ինչ-որ կերպ դասավորել, բայց մի այսպիսի հարց է դիկին Իսրայել են։ Այդուք նշում եք, որ տարիքային սահմանները մի քիչ վերև եք բարձրացել, բարձրացրել դուք ձեր պրակտիկայ ձերնելով, դուք աշխատ մեք հարյուրավոր երեխաների հետ և հիրավի իրավունք ունեք, եսպես ձեզ կարող եք թույլ տալ խոսել արդեն տարիքային շարժվող սահմանների մասին։ Բայց արդյոք դա նշանակում է, որ այսօր, եթե ութ տարեկան երեխան իրեն պահում է հինք տարեկանի ուզել չուզելներով, անել չանելներով, իրեն ճանաչել չանաչելներով, սա վարկային որոշակի խանգարում չի համարվի։ Եհարկի, շատ չիշ Եվ ես տեղից է, որ մենք շատ ունենք այսոր այդ խնդիրները։ Մի քիչ խնդրահարույց է ստացվում, ծնողը պատկյացում եք ութ տարեկան երեխան, տիպիկ հինք վեծ տարեկանի պես իրեն դրսևորի և ինչ հասկանալ դրանք Սա, եթե շատ պարզունակ վերլուծություն անենք վարկ կոչվացի, հենց դա է։ Եվ եթե մենք երեխային չենք հասցնում ոգնել իր այդ տարիքում ճանաչել իրեն զգացումները, ճանաչել իրեն զգացումներից եկող կարավարիչները և այդ տուժած վարքի և տուժած վարքի արդյունքում բացասական գնահատական ստացած երեկեխան, իսկ բացասական գնահատական ծավոք այո, կամ բարկություն է, ծած էր գնահատական է, կամ ծավով պետք է ասեմ նաև աղտորոշում է, եզրակացություն է տարբեր մասնագետների, որոնց հիմքում ընկաց է երեխայի վախը, որ նա իրեն չի ճանաչում և իր զգացումները, իր � ստանում ենք նաև դերահաս տարիքում ավելի կոնվլիկտային հարաբերություններով պայմանավորված վարկ երեխայի համար։ Այնպես որ եկեք որոշենք, որ այս տարիքում, եթե մենք ոգնում ենք թող-թող յոթի ութի հասնի, � հանդիպումներին վեծ տարեկան երեխային չի կարելի նստացնել դասա պատրաստման դեր չոքնելով, որ նա կարողանա ձևավավորի իր մեջ ուզում եմ և պետք է հարավերությունը ինքնաճանաչման այդ պուլը չավարտած երեխան, եթե մենք իրեն համարում ենք դպրոցը հասակ, նա պետք է լինի միայն խաղային ուսուցման և ինքնաճանաչման գիտելիքի դաշտում և ինչպես որ ասում ենք, պետք է դեր միայն սովորի սովորել սիրելը և հետո նոր կարողանա գիտելիքի դաշտը տեսնի, որպես իրեն համար արդեն կարողություն։ Հակարակ դեպքում դիկին Իսրայալյան ունեն մենք նվազագույնը անդաստիարակ անվանում, նման երեխայի համար, առավելագույնը վարկային խանգարումով, վարկային հապաղումով, կամ հենց խանգարումով, ավելի շատ վարկային խանգարումով զրուցային, սիրո դաշտում, դասը, թե ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, ինչ ուզի, ինչ արդեն չուզի, ինչ է պետք, ինչը պետք չէ, ինչում եք մենք այսպեսի բանաձև է ինք ստացել, հոգևելուծական, թարկմանական, հայերենի համար երեխայի համար որոշակի տարիքում և այս դեպքում, եթե մենք երեխայի 
da da sengtalis da stjera komenkiren da gitaktsel da oktagortsel yev ankam da vaelel vor du karoges da oktagortsel parze vor arten heto na dra vra dnume gitelik իսկ եթե դրան ավելացնենք որ նաև տալիս ենք համակարգչային գիտելի ինք նրուն համակարգչով թույլ ենք տալիս որ նա իրեն համար այնտեղից վարքի մոդելներ վերցնի որոնք ես չգիտեմ չեմ ուզում ասել վատնեն այլ գոնն է ասեմ չի գիտեմ ինչքան լավնեն խոմ կլինեն մուլտեր կլինեն խաղեր կլինեն հաղորդումներ այդ տարիքի երեխաների համար որոնք բաց արցակ երեխային կտան գիտելիկ իր վարքի մասին իր զգացումների կառավարման մասին այնպիսին որ մեծերը կարող են արդեն ազատ լինել ոչ նորից գալիս ենք նրան որ ոչ մի այն չի կարելի թերանալ այդ տարիքի դաստիարակության մեջ երեխայի նկատմամբ այլ նաև զիջել դա այն աղբյուրներին այն միջոցներին որոնք մեր կողմից ուսումնասիրված չեն եւ հաստատված չեն որպես արժեքավոր հա առավել եւս եթե մենք դրա մասին միշտ ենք խոսում որ երեխաների համար մեծերը օրինակ են դա կարծում եմ բնության այնպիսի կանոնն է որի մասին մենք ընդհանրապես պետք է հիշեցնենք եւ ոչ թե ձևավորենք որպես գիտել իհարկե է, բոլոր կենթանական աշխարհում բոլոր էակները իրենց ավակ սերնդից սովորում են հայլել, լողալ, որսանել, կուշտ լինել։ Բայց դիկին Իսրայելան, ախր այսօր մի քիչ տեղերով փոխվել են, այ մեր վրա օրինակ, օրինակը բերեմ, ձեր, ձեր սերնդի կնոջ վրա, կնոջ տղամարդու օրինակը բերեմ, չէ որ հիմա ձեր թորնիկները նույնիսկ շատ ավելի լավ են համակարգչից օգտվում տեխնիկայից գլուխանում, քան դուք եւ նույնը իմ զավակներն են լինելու նրանք հաստատ նորություններին ավելի լավ են այսինքն հիմա մի տեսակ հերթափոխը ոնց որ խախտված լինի հիմա մեծերն են խնդրում այ կոկնես այս սրանից գլուխանեմ այս տեխնիկային այն նորության այս հավելվածից օգտվելը օկնիր որ ես անեմ եւ սովորում են փոքրերից դրա համար է խառնվել իր ար կարծում եմ ամեն ինչ դե հենց դրանով է պայմանավորված նաև այսօրվա այս փոփոխությունը հա նրա մենք ավարտեցինք մի փուլ երբ ավելի շփվելու դաշտում էր մեր միասնությունը իսկ հիմա ուրիշ շփման ոլորտում էր իսկ հիմա մենք կարողանում ենք անգամ այսպես շփվել այս հնարքը օգտագործել եւ իրապես գալիս է նոր փուլ որից մեր երեխաները շատ ավելի գիտակ են քան անցած սերունդները բայց սա էլ պետք է օգտագործվի այն գիտելիքի վրա որը հիմնային է էմոցիոնալ կամային համակարգը ճանաչելու եւ կառավարելու փուլը մենք այս մասին ենք խոսում հա կրիզիսային տարիքները դա այն տարիքներն են երբ մենք տվյալ հասարակության շրջապատում տվյալ սոցիալական խմբի մակարդակով օգնում ենք էմոցիոնալ կամային համակարգը ճիշտ կառավարել երեխայի դեպքում։ Տիկին Իսրայելյան մի հարց ունեն գրավոր տեսքով, մեզ խնդրում են, ձեզ խնդրում են նշել, մինչև մեկ տարեկան հասակը, որ ամիսները հատկապես կրիզիսային կհամար էիք, եթե կան այդպիսիք։ Կրիզիսային մինչև մեկ տարեկան չունենք, մինչև մեկ տարեկան է ինքը իրեն շատ հստակ ֆիզիկապես կառուցողական տարիք է երեխայի համար։ ները այսպիսին են մինչև երկու անգամ սեկանը երեխայի բոլոր բնազները աշխատում են միայն մարմնական զգացողության վրա երկու ամսից հետո երեխաները սկսում են հասկանալ որ իրենք շրջապատված են աշխարով եւ սկսում են արդեն արտակին աշխարը զգալ 6-ից 8 ամս եկանում երեխաները արդեն կարողանում են տեսնել իրենց մայրիկից առանձնացված բայց մայրիկի հետ միասին մինչև այդ իրենք շատ չեն զգում իրենց մայրիկից առանձնացված իսկ հետո արդեն 9-11 ամսեկանում երեխաները արդեն վայելում են իրենց շրջապատող հարազատ մեծերի վերաբերմունքը 
սկսում են պատկերացնել նրանց կողմից եկած գասմունքային ազդակները։ Այսինքն երկուսու կեսից 6 7 տարեկանի տիպի այսպես կրիզիսային համարվող ամիսներ, այստեղ չենք կարող առանձնացնել, ավելի շատ մարմնա կառուցողական։ Շատ կառուցողական, շատ կառուցողական տարիքի երեխայի համար, երբ նա մեզ հետ միասին միտված է իր ֆիզիկական կառույցը ապահովելու իրեն ճանաչելու որպես մինչև մեկ տարեկան էլի ձեռքեր ոտքեր առանձին էակ առանձին էակ կլինելու իսկ մինչև մեկ ու կես տարեկանը նաև բերան լեզու խոսքի դաշտ հայացք աչկերի աշխատանք ունենալու խախ հնդությունը ամեն օրյա իրեն այդ բացահայտում ասեց միասին երեխայի համար երբ պիտի ասեմ մենք զանգ ունենք ուզում էի կարող շարունակ էլ զանգից հետո այո ձեր լրացումները ալո ալո բարև ձեզ բարև ձեզ շնորհակալություն հարցավ հնարավորություն ծոկտվելու համար տիկին իսրայելյան ես իմ հարցերը պես երեք մասի եմ բաժանել առաջինը անել չանել այդ կատիգորյանները ես որոնով մի ուսումնասպություն է կարդում որտեղ խորուրդ էր տրվում որտեղ կենտրոնանալ ընթազեն կատիգորյա չէ, կան հոգևանական և երորդ ինչպես ոգնել ասենք կպչուն մտքեր ունեցող մարդուն խորուրդ է արսնում, ինչ անել, որ ենթադրենք ես կպչուն մտքերից ազատվեմ, շնարակալություն։ Շատ շնարակալություն, հետաքրքիր � ժկնաժամը տարիկային օգտագործում ենք այն հին զգացումների կարավարման մոդելը փոխելու նորով, այստեղ ասեցինք, որ պետք է նորը լավը ձևավոր ենք իր հետ և հետո ասենք այսա էլ միարը արի սա անենք և այստեղ միասինքը ձևավորի ամպայրման պետք է գովելի լինի, այսպես առա, այս ինչ լավարեցիր, ապրես, բայց եթե նաև պետք է երեխային կողնորոշենք, թե ինչու ինքը չանինի այն ինչ անում էր մինչ այս և կամ չհասկա� տեվ տալ բացատրություն, ինչու հետպես չանի երեխան, և որպես երորդ պուլ ամպայման ասենք այ, որ եսպես անենք շատ լավ կլինի։ Եմպես որ չենք կարող այդ տարիքում չասել եսպես մի առա, բայց դա ամպայման Այս դեպքում ծնողին հաճախ հարցնում եմ, իստ դուք եթե երեխային ասում եք չի կարելի մի առա, կարծում եք, որ նա գիտեր, թե ինչպես պետք է անի և ձերպես արդեն դա ճանաչում էր որպես բատարարկ, բայց արեց, Եսպես լավ կարողացար անես, իսկ թե ինչու չենք անելու այն ինչ բացասամբար ենք գնահատում, պետք է ունենա ամպայման բացատրություն երեխայի համար։ Սա մեկ, երկրորդը։ Համաձզային է, արդեն շատ էրջն են խոսում նրա մասին կարծում են, մենք շատ վաղուց ենք դա բարցրաձային էլ, որ դեպրեսյան և էլի էսպիսի որոշակի հաստատումներ, որոնք շատ ոգտագործելի անտրամադիր են բարը փոխխարինում եք դեպրեսյա բարով, դա չի նշանակում, որ դուք արդեն հիվանդեք։ Ուղակին դուք որոշել եք ավելի խտացրած բարով դա արտահայտել, որն է ետպես, ես ինք սել եմ վերանայում, 
որովհետև մենք պետք է ժամանակը հարգենք եթե մի քանի տարի առաջ ես ինքս կասեի պետք չի ասել տխրությանը դեպրեսիա որովհետև դեպրեսիան դա ախտորոշում է տխրությունը դա եզրակացություն է եւ ճիշտ է այդպես ասել հիմա տեսնում են որ միևնույն է շատ են օկտագորցում այդ տերմինը ուրեմն եկեք ասենք որ դա օկտագորցելիս մի կարծեք որ դա հիվանդություն է այլ կարողացեք զանազանել ձեր սկացողությունը հիվանդությունը էմոցիաները եւ անկարողությունը այ անկարողության դեպքում կարելի է արդեն որոշել որ այստեղ ձեզ պետք է օգնեն եւ գուցեն նաեւ ախտորոշել իսկ դրանից գանք արդեն այն երրորդ հարցին որը կպչուն մտքեր մեջին մեզ կպչուն մտքեր այո որովհետեւ կպչուն մտքերը առաջանում են հենց այդպիսի տխրությունից դեպրեսիայից անկարողությունից եւ կպչուն մտքերը արդեն կարող են եւ ախտորոշում լինել եւ եզրակացություն լինել մեր դեպքում իսկ եթե ես այսօր դա առաջին անգամ բարձրաձայն եմ որովհետեւ դա աշխատանքային հմտություն է որը ես օգտագործում եմ կպչուն մտքերը դա այն մեր ճավարտած ստուգողական աշխատանք ն է որը անպայման ուզում ենք ավարտել այդ խնդրի լուծում անպայման ուզում ենք գտնել եւ բարձր գնահատական ստանալ եւ դրա համար իրենք դառնում են կպչուն միտք մենք հանգիս չեն դառնում ինչև մենք այդ հարցը ստուգարքը չհանձնում այո այո այնպես որ պետք է վերադառնալ գտնել որտեղ է ձևավորվել այդ խնդիրը այդ հարցը եւ ինչու չի գտնվել լուծում ինչու ավարտված չէ այդ այսպես ճակերտներում ստուգողականը ավարտել դա եւ գնալ առաջ հոգեվելուծությունը այս հարցում փաստորեն արդյունավետ կաշխատի որովհետեւ հենց այդ հենց այդ բանաձևերով են հասնում կծիկը քանդելուն հարցը լուծելուն եւ փակելուն եթե քանի որ արդեն խոսեցինք դրա մասին սա էլ ավելացնեմ կպչուն մտկերով եւ ռոզ ախտորոշման դեպքում միայն դեղորայքով կարողանալ կանգնացնել դա հնարավոր չէ եւ դրա համար է անպայման եթե շատ սրված վիճակ է որոշակի դեղային հանգստացման փուլ են կանցնում բայց հետո անպայման հոգեթերապևտիկ աշխատանքով գալիս ենք խնդիրը լուծելու եւ խնդիրը լուծում ենք ավարտվում է այդ կպչուն մտքերի նևրոզի։ Այսինքն մտքերի հետ աշխատանք այստեղ անպայման պետք է, եթե դեղորայքել կա դրա հետ մեկտեղ կամ հետո առաջ։ Եթե գտնում եք, որ շատ սրված է իրավիճակը եւ պետք է մի քիչ դեղորայքով ձեզ հանգստացնել, խնդրեմ, բայց միայն դեղորայքը խնդիր չեն լուծում եւ դա հիվանդության համար է, ընդհանրապես դեղը հիվանդության համար է։ Եվ այն ճափի մեջ երբ իրավիճակը հիվանդագին է իհարկե խմում ենք դեղ եկեք վերցնենք պարզ համեմատություն մսածության հետ հա եթե մսածած ենք ջերմում ենք դեղը խմում ենք ջերմությունը իջեցնում բայց հետո սկսում ենք մեզ կոփել առողջացնել արդեն մյուս հնարքներով այդպես է եւ հետո ավելի ուշադիրեք լինում մեր հասցին մեծ կերածին եղանակին եւ մնացած բոլոր այն առիթներին որոնք օգնում են մեզ առողջ լինել Ենպես որ նաև այստեղ հոգեբանական լուծումը գտնում ենք կպչուն մտկերի դեպքում երբ հասկանում ենք թե ինչ չլուծված խնդրի անկարողության բախված ժամանակ ունենք որից հետո առաջացել են այդ ինչ անեմ անլուծելի անհանգիստ վախով եւ էլի մի փունջ էմոցիաներով ապահովված մտքերը այդ մտքեր բառը մտքերի հետ աշխատանք աշխատանք արծ աշխատանքի արծունավետություն ցույց է տալիս նաև հենց այդ եզրակացության կամ ախտորոշման մեջ կպչուն մտքեր արտահայտությունը եթե եթե անհանգստացում են կպչուն մտքերը այսինքն մտքերը ուրեմն միայն դեղորայքը մտքերի հետ դժվարդ է կարողանա մինչ վերջ աշխատել 553702 հարգելիուն կնդիրներ դեռ մի քանի րոպե ունենք կարող ենք մեկ երկու զանգ կարծում եմ ընդունել այսօր զրուցում ենք իրականում կրիզիսային հոգեբանական փուլերի տարիքների մասին բայց ինչպես միշտ ընդունում ենք ամենատարբեր հոգեբանական բնույթի խնդիրների վերաբերյալ հարցեր տիկին իսրայելյան մի այսպիսի հարց ունենք ինչու են տերահասները սուիցիդալ հակումների առումով համարվում ամենա ռիսկայիններից այսպիսի մի ծանր հարց ունենք 
Be cartumem suicidal sancuciona da ein gerevuitne vori het pet ke shat zgushlinel shat ushadir linel da irakan zhtume irakanutan anzi kohmit te da iren espisi merjman demonstrativ derayin yev inch vortex shabjapatog martkans aveli hajartsnognerin vakhimech pahelutsan kutsune bats yerkusnel galisen ankarogutsunits irens ait krizisain tarikum hetaga khaileri պատկերացումից եւ իրագործման անկարողությունից եւ քանի որ որոշեցինք որ կրիզիսային տարիքում դա շատ ավելի արտահայտված է որպես փոփոխության եւ նորի ժամանակ եւ եթե երեխաները դերահասները չեն տեսնում իրենց ապագայի մեջ այնպիսի քայլերի այնպիսի ճանապարհի իմացություն չունեն մեզնով մեծերով ապահովված որը իրենց կտա վստահություն քայլելու վստահություն գործելու եւ առավելևս վստահություն լինելու պարզ է որ առաջանում է այսպիսի դիշքորոշում մասնագիտական հոգեբելուծական լեզվով դա կոչվում է ակտինգ աուտ իրենք ուզում են դուրս գալ այս իրականությունից կնշանակի եթե մեկ քայլ հետ ենք գալիս ուրեմն իրականությունը իրենց իրենց չէ իրենց վախեցնում է իրենց լուծումներ չի տալիս թե ինչպիսին լինեն իրենք որ իրենց զգացումների եւ զգացումները կառավարման մեջ լինեն դրական գնահատված այնպես որ եթե էսպես մանրացնում ենք տեսնում ենք որ բավականին լուծելի խնդիր է պետք է օգնել որ դերահասի մոտ չարաչանակ արդի որ քը այնքան վատն է եւ իր ապագա կյանքը այնքան վատն է որ իմաստ չունի եւ պետք է դա կանգնացնել այնպես որ ես փորձեցի մաչելի դարձնել այն ինչ այդ վախինալ բարով այո սուիցիտ իմաստը այդ տեղ է որ դերահասը կրիզիսային տարիք երբ պետք է փուլ փոխի հին նորով այդ նորի մեջ եւ նորի գնահատականը եւ իր գնահատականը ցածրեն կամ ձևավորված չեն իհարկե ավելի հաճախ ցածրեն եւ այս դեպքում պետք է իրեն օգնել եւ ապագայի մեջ տեսնելու այն դրական հենքերը որով պետք է նա առաջ նորթվի եւ իր մեջ այն լավը այն հաստատված կարողը որը նա պետք է իր հետ կրի կյանքում այնպես որ այսօր ինչի մասին մենք խոսեցինք դա եղավ այսպես շրջանակով ինչպես սկսեցինք այդպես էլ վեր լուծելով բազմաթիվ ճգնաժամային հարցեր եւ ամեն ինչ ճգնաժամային տարիքի վերաբերյալ ճգնաժամը ինքը բավականին հետաքրքիր փուլ է եթե կարողանում են գնահատել իրեն որպես կանգար հասկացիր քո զգացածը գթիր նոր ճանապարհներ քո զգացածը կառավարելու եւ օկտագորցելու իոքուտ եւ քեզ եւ շրջապատին դրական գնահատվի իր ունեցիր քեզ համար այն կառուցած շրջապատը որով ապահովես եւ գնա առաջ դիգին իսրայելյան մի հարց ունենք այո ռադիոլը սողից գրա որ տեսքով թողել են մեզ համար երեխան դրան թակոցից վեր է դռնում ինչից կարող է լինել եթե կհիշեք մենք գրեթե չկա եթեր որ այսպեսի հարց չստանանք տարբեր տարիքի վերաբերող լինում է դերահաս լինում է շատ ավելի փոքր աղմուկից հանկարծակի դրան թակոցն իրական այդքան էլ աղմուկ չէ բավականին տանելի է փոշեկուլի ձայնից շղկոց թխկոցից եւ այլն վեր թրչել լացել վախենալ եւ ինչ անել երկու պատասխան ունենք ֆիզիկականի դեպքում երբ երեխայի մոտ այդ հանկարծակի վախեցնող բարձր ձայնը կարող է առաջացնել սպաստիկ վիճակ նա լարվի եւ վատը զգա իրեն զուտ ֆիզիկապես վատը զգա դա լինում են թթվասնային քաղցով հա երեխաների մոտ ովքեր ուժեղ 
լարված նյարդային համակարգի դեպքում, ուժեղ լարվածության դեպքում ուղակի վիզիկապես վատ են զգում իրենց։ Սա մեկ, իսկ երկրորդը դա լինում է այն ժամանակ, երբ մեծերից եկած իրենց մոտ կարծիք է, որ եթե ուժեղ թակեցին դուրը, կնշանակի հետո վատ բան է լինելու, անհանգստացնող են ներկայացնում ուժեղ դրան թակոցը։ Իսկ եթե ուզում են դա հաղթահարեն, պետք է երեխայի հետ շատ խաղալ այդպիսի խաղ, որտեղ դրան թակոցը կլինի ուրախ, հեկյատային, խաղային, իրավիճակ և դրանից հետո կլինի ծիծաղ ուրախություն և երկ խոսություն, դա կանցնի երեխայի մոտ։ Կող է լուծ էր հարցը շնարակալություն, հարգելի ունք ընդիրներ, սրուց հեցինք ինչպես միշտը բանալի ծնողներ կաղանան կիրարել, ինպես գրանցել և հետո ոգտակործել իրեն շուրդ երեխաների հետ վարվելի, սեպական երեխաների, որով հետև դրանք շատ-շատ ոգտակար էին և շահավետ երկու կողմի համար էլ։ Շնարակալություն ձե